Benvenuti a questo nuovo corso, è un corso su uno dei modellatori solidi più diffusi e eh, anche meno costosi diciamo, ed è Inventor, allora utilizzeremo la versione 2019, Banda alle ciance cominciamo subito, prima cosa i file che Inventor eh, utilizza, genera, allora il file IPT sono file di parti, quindi queste sono le parti di Inventor, sono i veri e propri modelli solidi. Poi ci sono i file YAM, che sono invece file di assiemi. Gli assiemi sono costituiti ovviamente dalle parti. Poi ci sono i file IPN, che sono le Inventor Presentation. Queste sono sostanzialmente delle presentazioni fatte mh, facendo muovere l'oggetto, inquadrandolo da diverse parti. Quindi diciamo che servono per la, la comunicazione, presentazioni. E poi ci sono i file cosiddetti di utilità che diciamo, derivano dai file di parti o di assiemi. E sono i file di messa in tavola, di disegno, sono bidimensionali. Sono due estensioni, DVG e IDV. Allora qui il problema è non è che sono due file di tipi differenti, sono due file che hanno vissuto fino a una certa versione, questo qui, mi sembra fino alla 2017, dalla 2019, dalla 2018 in avanti i file sono i DVG, non ci giuro sul 17 e 18, potrebbe anche essere 16 e 17, comunque questi sono file di disegno, quindi sostanzialmente sono tavole 2D. Allora, tra le i file utilizzati vedete c'è un file di UG. Il file di UG è il classico file di AutoCAD. Come interagisce Inventor con AutoCAD? Eh, L'interazione è abbastanza complessa e può essere fatta in diversi modi. I disegni di, di AutoCAD possono essere importati, possono essere aperti, si può fare una discreta serie di operazioni, direi che l'argomento è piuttosto complesso e variegato e quindi vale la pena poi eh, affrontarlo in un nuovo filmato, quindi qui viene solo accennata questa possibilità visto che una delle estensioni create da Inventor è proprio la DVG. Quello di cui parleremo adesso sono le caratteristiche di Inventor, allora... Innanzitutto è un software basato sulle cosiddette feature, forme, feature. Cosa vuol dire che è un software basato su feature? Allora, switchiamo. Eh, ho aperto un modello solido. E le forme, le feature, sono esattamente queste cose che vedete man mano su cui io man mano eh, scorro il mouse. Se io sposto questa fine della parte sulla prima istruzione, vedete, questa è la prima feature che io ho creato per fare questo oggetto. Quindi due cerchi che poi ho estruso. Seconda feature, ho tolto quel pezzettino laterale. Terza feature. Quarta feature. Se, quinta feature. Lo scasso. Sesta. E settima sono i due fori, quindi per arrivare a questa figura io man mano ho ehm, costruito delle forme che è, poi ho collegato fra di loro, quindi fra queste forme esistono delle relazioni. Se io vado su estrusione, che è la 1, che è la prima forma che ho creato, il cilindro con quel foro cavo, e clicco col tasto destro e apro relazioni, vedo che questo primo questa prima feature si è relazionata come elementi primari al piano XY, sì, è il piano su cui giace, al punto centrale, il punto di origine rispetto a cui è stata fatta, è posizionata, e, e lo schizzo 1, adesso parleremo anche di schizzi, quindi a questi elementi primari, ma da lei derivano delle relazioni, e quindi dei, degli altri eh, oggetti derivati, quindi da lei deriva l'estrusione 2, da lei deriva l'estrusione 3, da lei deriva l'estrusione 7 e così via, 2, 3, 7, quindi tutto il, fo tutto il modello in realtà è relazionato con la prima che ho fatto, se invece di 
eh, prendere l'istruzione 1, prima lavorazione avessi preso questa e fossi andato a guardare le relazioni avrei trovato molte meno relazioni perché questa si relaziona con la istruzione 1 e deriva la istruzione 8, lo smusso 2, il foro 1, quindi in realtà non è che poi sono così tante di meno. Quindi eh, feature, eh, quindi elementi di geometria primari, solidi primari, che si relazionano fra di loro e costruiti tramite degli schizzi. Schizzo, eccolo qua. Cos'è uno schizzo? Allora, chiudiamo questo spostiamo la fine della parte, guardiamo la prima istruzione, se io apro qui trovo che la prima istruzione, quindi la prima feature, è, è generata da uno schizzo 1. Ora ci clicco due volte, lo apro e questo è lo schizzo 1, lo schizzo cioè sul piano XY che eh, contiene eh, questo, questa forma, l'inizio, lo sviluppo di questa prima forma feature istruzione 1. Tra l'altro è un vecchio disegno, qui c'è una linea d'assi che non ha senso esistere, ma comunque questo è. Un'altra caratteristica delle feature è che si posizionano su superfici dell'oggetto che man mano io vado sviluppando. Quindi questi due fori si trovano, schizzo 10 apriamolo, si trovano su questa faccia dell'oggetto vedete lo schizzo, adesso lo faccio ruotare in maniera che si capisce meglio, quindi una faccia che nel sistema di coordinate iniziali non esiste, ma che si è man mano, che io aggiungo feature, relazioni, schizzi, schizzi, relazioni, si è venuta a generare. Altra caratteristica, schizzo 10, chiudiamolo, torno a chiudere tutte le lavorazioni tranne tutte le forme, le feature tranne la prima. Allora se ehm, io ho questo cilindro cavo, se io eh, riapro lo schizzo e gli dico guarda che eh, questo foro, eh, il cilindro diciamo più esterno ha un diametro non di 108 ma esagero di 130 e quindi cambio la quota di quel cerchio, vedete che eh, si è modificata la figura, se adesso io concludo la figura piana, concludo lo schizzo, si è modificata la feature, eh, rispetto a prima il cilindro, la cavità, lo scasso interno è rimasto lo stesso, ma eh, diciamo il volume, l'involucro esterno è molto più grande e me ne posso rendere conto eh, riguardando tutto l'oggetto, vedete che e addirittura ho creato anche un qualcosa, questo è un disegno non perfettamente, o meglio, quando ho fatto lo scasso eh, evidentemente l'ho fatto per un diametro molto più piccolo, per cui mi è nata questa piccola appendice da una parte, sullo, sulla parte laterale. Adesso qui chiudiamo, ok, torniamo indietro. Il problema è questo, questa lavorazione qui, che ha un vedete, schizzo troppo piccolo, per cui eh, va bene per il diametro 108, non va bene per il diametro 130. Ma quello che è, volevo sottolineare, adesso lo rimodifichiamo, che eh, tutte le quote che io man mano vado a mettere sono in realtà quote parametriche per cui io posso modificare, modificando una quota, la forma dell'oggetto dell sono tornato all'oggetto iniziale corretto quindi torniamo alla nostra slide abbiamo visto feature, abbiamo visto schizzi sketch in inglese, feature sketches sketch quindi feature potremmo tradurla forme sketch schizzi abbiamo visto delle relations relazioni uh, 
abbiamo poi visto che le forme, le feature possono essere ospitate da piani della figura cosiddetta proprietà pick and place clicca e piazza abbiamo visto che il tutto è parametrico quindi le, le, sia le geometrie che le grandezze delle geometrie parametric, parametrico e andiamo ad aggiungere una eh, diciamo nuova proprietà che non è facile dimostrare con un disegno l'associatività associative l'associatività che cosa vuol dire? che se io lavoro eh, da solo o in gruppo su un progetto con quanto complesso sia fatto di tante parti assieme quello che volete, quello che volete quando io modifico una parte eh, questa modifica risale in tutto il progetto laddove deve andare quindi l'associatività vuol dire che eh, qualsiasi modifica fatta all'interno di un progetto e questo è anche un termine nuovo perché in realtà eh, non l'abbiamo visto tra i file il cosiddetto progetto quindi eh, mi sembra sia IPN no, presentazioni no, IPJ Inventor Project IPJ, progetto qualsiasi eh, modifica io faccia all'interno di un file del mio progetto questo non è necessario crearlo però è un consiglio farlo sempre il progetto eh, questa, questa modifica si, eh, diciamo si va, va per osmosi ovunque è, è presente quell'oggetto che io ho modificato queste sono in sostanza le caratteristiche del, di Inventor a cui poi vabbè, possiamo aggiungere la possibilità di maneggiare assieme ma l'abbiamo già detto e quello di produrre documentazione quindi di che tipo sia filmati, presentazioni, che tavole di disegno bidimensionale. Allora, con questa rapida carrellata abbiamo più o meno eh, evidenziato, adesso la inquadro a tutto campo, più o meno evidenziato tutti quelli che sono i concetti fondamentali e le caratteristiche di Inventor, Feature, Sketch, Relation, Parametric, Associative, la possibilità di maneggiare assieme, di produrre documentazione e i file. Eh, diciamo, prossimo, nel prossimo filmato vedremo come partire a costruire il nostro primo.